কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা বিজ্ঞানের অধ্যায় দুই জীবজগতের মেরুদণ্ড এবং অমরদণ্ডী প্রাণী নিয়ে আলোচনা করব লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সপুষ্পক উদ্ভিদ এবং অপুষ্পক উদ্ভিদ আশা করি সেগুলো সব কিছু নিয়ে তোমাদের কোনো কনফিউশন নেই বা কোনো সমস্যা নেই আজকের যেটা হলো গতটা আমরা আলোচনা করছি উদ্ভিদ নিয়ে আজকে আমরা প্রাণী জগৎ নিয়ে অ্যানিমেলিয়া জীবজগতের যে পাঁচটা যে রাজ্য আছে হুইট টেকার এবং মার্গিলিস যে রাজ্য পাঁচটা রাজ্য করেছিলেন সেটার যে পঞ্চম রাজ্যটা অ্যানিমেলিয়া সেটা নিয়ে আসলে বেসিক্যালি আমরা আলোচনা করব তো অ্যানিমেলিয়া অ্যানিমেল থেকে অ্যানিমেলিয়াটা আসছে অ্যানিমেলিয়াটা হলো হচ্ছে প্রাণী রাজ্য প্রাণী জগৎ তো প্রাণী জগৎকে বেসিক্যালি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণী আর একটা অমরেদণ্ডী প্রাণী এখন মেরুদণ্ডী অমরেদণ্ডী দুইটার মধ্যে কিন্তু একটা শব্দ দেখতে পাচ্ছ যে মেরুদণ্ড ঠিক আছে আর মেরুদণ্ডী অমরেদণ্ডীর নাম থেকেই বোঝা যায় যে যাদের মেরুদণ্ড আছে তারা মেরুদণ্ডী যাদের মেরুদণ্ড নাই তারা অমরেদণ্ডী তাই না আচ্ছা এখন ফার্স্ট অফ অল যে কোয়েশ্চেনটা হলো যে মেরুদণ্ডটা কি যে মেরুদণ্ড নিয়ে যে দুইটা আলাদা আলাদা শ্রেণী হলো এই মেরুদণ্ডটা আসলে কি এখন তোমরা অনেকেই হয়তো বাসায় আস্তা মাছ ভেজে খেয়েছো মানে পুরো ছোটো মাছ বা একটু বড়ো সাইজের মাছ পুরা মাছ ভেজে খেয়েছো তো পুরো মাছটা যদি তুমি কাটাটা না ভেঙে মানে পুরাটা মাছটাই যদি খেয়ে ফেলো কাটাটা যদি পুরা আস্তা রাখো মানে ভেঙে না ফেলো টুকরা না করে ফেলো পুরোটা যদি একদম বরাবর রাখো তাহলে পরে দেখবা যে একদম মাথা থেকে লেস পর্যন্ত মাঝখান দিয়ে একটা একটু কাটার দুই পাশ দিয়ে তো কাটা আছে মাঝখান দিয়ে একটা বেজ বন মানে বেজের মতো ঠিক আছে একটা লম্বা একটা মোটা একটু হাড়ের মতো আছে কাটা মানে মোটা একটা কাটা আছে এই জিনিসটাই হলো হচ্ছে শক্ত যেটা সেটাই হলো হচ্ছে মেরুদণ্ড এটা কেবল মাছের ক্ষেত্রে এখন তোমরা নিজেরাই যেটা করতে পারো যে নিজেরা তোমাদের নিজেদের পিঠের মাঝখানে হাত দাও হাত দাও দেখবা যে একদম ঘাট থেকে তোমাদের পিঠের নিচ পর্যন্ত একদম শেষ পর্যন্ত যেটা একদম শক্ত একটা লম্বা হার দণ্ড আছে ঠিক আছে এই জিনিসটা হলো হচ্ছে মেরুদণ্ড সো এই যে মেরুদণ্ড এই মেরুদণ্ডের উপর ভিত্তি করেই প্রাণ জগৎকে বেসিক্যালি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো হচ্ছে মেরুদণ্ডী আর একটা হলো হচ্ছে অমরেদণ্ডী এখন যাদের মেরুদণ্ড নাই তারাই হলো হচ্ছে অমরেদণ্ডী প্রাণী আর যাদের মেরুদণ্ড আছে তারাই হলো হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণী এখন মাছ ব্যাঙ পাখি টিকটিকি গরু ছাগল মানুষ এগুলো সবারই মেরুদণ্ড আছে ঠিক আছে আর মেরুদণ্ড যদি তো আছে বলেই এরা মেরুদণ্ডী প্রাণী মশা মাছি প্রজাপতি চিংড়ি কাঁকড়া কেঁচো এগুলোর কি মেরুদণ্ড আছে না এগুলোর মেরুদণ্ড নাই সো এরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী ঠিক আছে ওকে সো আমরা এখন যেটা হলো যে মেরুদণ্ডী আর অমেরুদণ্ডী প্রাণী তো চিনলাম হুম এখন এদের বৈশিষ্ট্যটাগুলো কি প্রত্যেকটা জিনিসেরই তো বৈশিষ্ট্য থাকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে সব কিছুর বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করেই তো শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তাই না সো এই জন্যই মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য একরকম হবে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হবে আচ্ছা তো যেটা হলো হচ্ছে অমেরুদণ্ডীর যদি আমরা প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে চিন্তা করি বা দেখি সেটা হলো হচ্ছে প্রধান কথা যেটা অমেরুদণ্ডী প্রাণীর তো মেরুদণ্ড নাই এটা হলো সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য মেরুদণ্ড নাই বলে এরা অমেরুদণ্ডী ওকে তো মেরুদণ্ড নাই এটার পরের যে বৈশিষ্ট্য একটা সেটা হলো এদের ভেতরে কঙ্কাল থাকে না আমাদের শরীরে যেমন কঙ্কাল থাকে হাট থাকে ওদের এরকম কোনো কঙ্কাল থাকে না এদের চোখ সরল প্রকৃতির হয় অথবা একটা চোখের মধ্যে অনেকগুলো চোখ থাকে যেটাকে পুঞ্জাক্ষী বলে একটা এই জিনিসটা মাথায় রাখো পুঞ্জাক্ষী কি পুঞ্জাক্ষীটা হলো হচ্ছে যে চোখের একটা চোখের মধ্যে অনেকগুলো চোখ থাকে যেরকম এটা এই পুঞ্জাক্ষীটা থাকে হলো হচ্ছে তেলা পোকার ঠিক আছে মাসির এদের এই পুঞ্জাক্ষী থাকে ঠিক আছে এবং এদের আরেকটা জিনিস যেটা হলো হচ্ছে লেস থাকে না অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কিন্তু লেস থাকে না সো বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা কি পাইলাম যে মেরুদণ্ড নাই কঙ্কাল থাকে না চোখ সরল প্রকৃতির বা চোখের মধ্যে অনেকগুলো চোখ বা পুঞ্জাক্ষী থাকে আর এদের লেস থাকে না আচ্ছা সো এখন অমেরুদণ্ডী প্রাণী কি হয় বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে যেমন ছোট হইতে পারে বড় হইতে পারে কিছু কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণী আছে খুবই ছোট এদেরকে খালি চোখে দেখতে পাবার না এরকম হলো চ্যামি বা একটা প্রাণী আবার কেঁচো জোক মাছি মশা এগুলোও কিন্তু অমেরুদণ্ডী প্রাণী এদের মধ্যে কেঁচো আর জোক এই 
মানে এই প্রজাতির যে প্রাণীগুলো আছে সেগুলোর দেহ কিন্তু আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত থাকে তোমরা হয়তো খেয়াল করে দেখবা যেদের জোক না দেখলেও কেঁচো তো অবশ্যই আমার মনে হয় সবাই কম বেশি দেখেছো কেঁচোর যেটা থাকে শরীরটা কিন্তু ভাঁজ ভাঁজ থাকে খণ্ড খণ্ড থাকে ঠিক আছে আবার শামুকার ঝিনুক কিন্তু আরেক রকম এদের হলো হচ্ছে শরীরের বাইরের আবরণটা শক্ত খোলর দ্বারা আবৃত থাকে ঠিক আছে এদের কিন্তু দেহ আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত না বাইরে দিয়ে শক্ত একটা খোলস থাকে ভেতরে এদের হলো হচ্ছে শরীর থাকে আর এদের মাংসল পা থাকে আবার প্রজাপতি মশা মাছি তেলা পোকা ওই পোকা মৌমাছি এগুলো আরেক ধরনের এরা কি ধরনের এরা হলো হচ্ছে পতঙ্গভুক্ত মানে পতঙ্গর শ্রেণী ঠিক আছে পোকা সরি পতঙ্গ সো যেটা হলো হচ্ছে পৃথিবীতে পতঙ্গর যে শ্রেণীভুক্ত যে প্রাণীগুলো আছে এগুলো কিন্তু সব থেকে বেশি এটা একটা ভাইটাল পয়েন্ট এই জিনিসটা মাথায় রেখো সো পৃথিবীতে পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর সংখ্যা হলো সব থেকে বেশি আর এই পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত যে প্রাণীগুলো আছে এদের দেহকারে দেহটাকে মানে তিনটা অংশে ভাগ করা যায় একটা হলো হচ্ছে মস্তক একটা বক্ষ একটা উদর ঠিক আছে তিনটা অংশে পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীগুলোর দেহটাকে ভাগ করা যায় মাথা বুক আর উদর এদের কি থাকে সন্ধিযুক্ত পা বা পা এবং পুঞ্জাক কি থাকে ঠিক আছে সন্ধিযুক্ত পা থাকে কিন্তু ওকে আর এদের চোখ থাকে না চোখের পরিবর্তে পুঞ্জাঙ্কি মানে একটা চোখের মধ্যে অনেকগুলো চোখ থাকে পুঞ্জাঙ্কি থাকে যেরকম যে আমি বলতেছিলাম মাসি মশার এগুলোর যে থাকে আচ্ছা এখন পতঙ্গের মধ্যে অনেক পতঙ্গ আমাদের উপকার করে যারা উপকার করে তারা অবশ্যই উপকারী পতঙ্গ যেরকম মৌমাছের এসম পোকা কীভাবে এরা উপকার করে মৌমাছি দিয়ে হলো হচ্ছে মৌচাকে মধু হয় সেই মধু আমরা খাইতে পারি ঠিক আছে এটা একটা উপকার আর রেশম পোকা তো জানো যে রেশম সুতা যেটা সেটা হলো হচ্ছে রেশম পোকার গুটি থেকেই তৈরি করা হয় আচ্ছা আর আবার এরা তো উপকার করলো আবার অপকারীও আছে যেরকম মশা মাছি এরা বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়ায় আবার অনেক ধরনের পতঙ্গ আছে যেটা হলো হচ্ছে আমাদের ঘর বাড়ি আসবাবপত্র ফসলের ক্ষতি করে যেরকম উই পোকা লেদ পোকা পামড়ি পোকা এরা কিন্তু হলো হচ্ছে ফসলের ক্ষতি সাধন করে রিসেন্টলি তোমরা মানে যারা খ টিভিতে দেখবা বা খবরে শুনে থাকবা বা পেপারে পড়বা যে পাকিস্তান আর ভারতে কিন্তু পঙ্গপাল আক্রমণ করছে অনেক গাছ পরিং অনেক প্রচুর ফসলের ক্ষতি করছে সো এরাও পতঙ্গ এরা অপকারী পতঙ্গ এরা কিন্তু ফসলের অনেক ক্ষতি করেছে ঠিক আছে ওকে সো পতঙ্গ শ্রেণী গেল এরপরে যেটা হলো হচ্ছে কিছু সামুদ্রিক প্রাণী আছে যাদের ত্বকে কাটার মতো অংশ থাকে ঠিক আছে তারা মাছ এবং সামুদ্রিক শশা এই দলভুক্ত প্রাণী আবার জেলি মাছ প্রবাল কীট আরেক দলভুক্ত অমরদণ্ডী প্রাণী এদের দেহের ভিতরে একটা ফাঁপা গহ্বর বা সিলেন্টারন থাকে আর এদের দেহে একটা মাত্র ছিদ্র থাকে এই একটা ছিদ্র পথে এরা খাদ্য গ্রহণ করে এবং বর্জ্য পদার্থ বের করে আমাদের যেরকম আমরা খাবার গ্রহণ করা এবং বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে নির্গমন করার যে সিস্টেমটা যেটা হলো হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট এদের থেকে ঠিক আছে এরা যেটা একটা মাত্র শরীরে ছিদ্র এই একটা ছিদ্র দিয়ে এরা খাদ্য গ্রহণ করতেছে এবং বর্জ্য পদার্থটা এই একটা ছিদ্র দিয়েই বের করে দিচ্ছে সো এই জিনিসগুলোই হলো হচ্ছে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে আমরা আগামী ক্লাসে মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব আশা করি এতদূর পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা নেই তারপরে যদি কারো কোনো বুঝতে সমস্যা হয় কোনো প্রবলেম হয় কমেন্টে আমাকে জানাও আমি ইনশাল্লাহ সেটা সমাধান করে দেব ঠিক আছে সো ভালো থেকে সবাই আল্লাহ হাফেজ